，你小子最近练的可以啊！咋啦我是不是打扰到二位的申请内事了？我有点多余，要不我再进去？嗯，不用了。陈小姐，人与人之间是有界限，而且我是你好朋友老婆的好朋友，我们俩的关系还没有那么亲密。对不起，真的对不起啊！我把你认成江胜豪了，我真的不是故意的。我们两个，我们两个是发小，就跟好哥们似的。是是是是是。而且你看你们长相啊，身材呀、啊。你觉得有把我们俩认错的可能性吗？嗯、好像没有哈。你笑什么？我结婚了。我高兴，我想笑就笑。你就跟着某些黑心毒舌的人学坏吧，你就。等一下我就把捧花抛给你，你一定要接住啊！你俩嘀咕什么呢？快点儿，谁先来？哎哎哎，过来！按胸花配对。你干什么？我得给你安排的。哥。大家准备好，我们要拍照了。三、二、一。哎，何正玉，那个，你昨天为什么抱我呀？怎么还没开灯？输官司了，嗨，你想点开心的事儿嘛！哎，今天在彩排现场，我真的是开了眼了。武吉荣和江胜豪简直太能发狗粮了，简直就是大型虐狗现场。哎，不对，你当时也在，啊，你怎么想的？吉荣死了。什么？我说，吉荣死了。大喜的日子，你咒什么人呀、啊？今天才刚见过他，他在婚礼彩排现场上，他一直在笑，一直在笑，这怎么可能？那才四个月，到底发生什么了？何正玉，明天他们两个就要结婚了。明天的婚礼最好别有所期待，就是这场婚礼，是吉荣噩梦的开始。为什么？你告诉我。那天，陈可辛也在，他当着众人的面，恭喜好友，幸新年，是啊。
，这也是我一生中最重要的时刻。我也爱你，直到永远。各位来宾，大家好，让我们一起祝吉荣小姐小三儿尚未成功。我这个新郎前任自己就先干了。陈小姐，不好意思，别开。你别碰我、啊！不要拍了！之后呢？之后，那场婚礼被别人当成一场笑话。婚后。江胜浩背叛吴吉荣，吉荣患上了抑郁症，住进了疗养院。到现在，吉荣他……那江胜浩呢？吉荣出事之后。江胜豪怎么样了？我只见过他一面，他被警方带走，配合调查。为什么？既然被认定为他杀，江胜豪被列为第一号嫌疑人带走了。不可能，这简直就是无稽之谈！江胜豪那么爱吉荣，而且他不可能会杀了吉荣的。小兰，小兰，你去哪儿去？小兰，小兰，小兰，你冷静一下。公安局离那么远，时空融合马上就要结束了，你根本来不及的。你不试试怎么知道？陈江兰，你冷静点。耗子跟我从小一起长大，我很清楚他的为人，他是不可能会杀人的，他更不可能会杀吉荣。何正月，你是律师，你帮帮他好不好？江胜华现在已经被警方带走配合调查了，我们先等警方的消息好吗？你是不是觉得耗子杀了吉荣？你冷静的听我说，吉荣是半夜被发现死在泳池，只有他杀或者自杀这两种可能性。况且，吉荣再杀也不可能大半夜跑去泳池吧？而且我了解他，他水性很好。说来说去，你还是怀疑江胜豪。在证据没有出现之前，我们每个人都有嫌疑。我不是说江胜豪就是凶手，但警察带走他肯定有原因的。那你就拿出证据啊！如果江胜豪真的是凶手，那我会把他亲手送进监狱。但是在这之前，我请你保持客观郑玉，好，我一定全力配合调查
江胜豪呢？既然被认定为他杀，江胜豪被列为第一号嫌疑人带走了。不可能，这简直就是无稽之谈！江胜豪那么爱吉荣，而且他不可能会杀了吉荣的。吉荣，我不知道四个月后的真相究竟是什么。作为你们的朋友，现在我只想守护你们此刻的幸福。我不会让陈可辛来搞破坏的。你怎么还没换衣服？我现在跟你说的是非常重要，我去门口堵他，千万不能让他进来。你要是看到他，马上给我打电话啊！什么情况？嘉兰，恭喜恭喜恭喜！好好好，谢谢谢谢谢谢谢谢，照顾照顾。嗯、先生，不好意思，今天我们参加婚礼的人太多，前面车位已经停满了。您可以停到后门，后门也有车位。哦，好，谢谢。还有后门，得再找个人帮忙。哎、啊，何正玉，不是你怎么没进去啊？嗯，你见过谁家结婚？伴郎双数，伴娘单数，要缺缺一对儿。那正好，你帮我一个忙，你去前门堵着。要是陈可辛来了，你一定要拦住他，不能让他进来，他是来砸场子的。谁跟你说他要砸场子？哼，他亲口告诉你。哎，我没有时间和你解释了，这忙你帮也得帮，不帮也得帮。好嘞，没问题。叫、哎。我加你一个微信，你要是不想帮忙呢，你就动动嘴。你看到陈可辛第一时间告诉我，我马上来。啊，谢谢。进去了，我不是让你拦住他吗？我们达成的共识是，第一时间通知你我知道你想干什么，我不会让你得逞的。我能干什么？我就是来送我红包而已。你你骗谁呢？你干嘛？我给我前男友送我红包，你管得着吗？管得着呀，你红包给我就行了啊。陈家兰，你松开我！陈可辛，你不要再陈家兰，松开！我
我就来送个红包而已，我已经放下了，我真心祝福他们。不是你骗谁呢？哎，你别推我啊你！你你你哎。你赶紧放开！又有一对新人，好事将近，今天是双喜临门。班费啊，是。还不走？陈小姐是吧？今天我妹妹大婚，如果你是来祝贺她的，我欢迎；如果你要是来闹事的，后果你未必承担得起。下面有请新娘发表爱情宣言。干嘛？放手！放手！你猪队友吧？神经病！你要是把陈可辛拦在门外，不就什么事儿都没有了？我至于被别人当成神经病吗？丢死人了！知道自己丢人就行了。平时冒冒失失的一个渡人也就算了。在婚礼上也出洋相，你懂什么呀？你这个自以为是的家伙！再说了，你不过是我好朋友老婆的好朋友，又不是我的朋友，你凭什么来教训我？不可理喻。刚才谢谢你。自我介绍一下，我是武吉荣的好朋友，何正玉。不巧还是个律师，我劝你离吉荣远一点，否则的话我会找上你的，明白吗？你单身吗？这婚礼没白来呀、啊！黄金单身律师 ，nice， 挺配，一个比一个能装。耗子现在怎么样了？还在公安局。我也刚录完口供回来，我一点用都没有，什么都没有改变。怎么会没用？你今天阻止陈可辛的事，让金融被黑成小三的新闻，通通没有。真的吗？那婚礼上的新闻报道都是正面的，提到陈可辛的只有一点小插曲。原来过去的一点点改变，就能引发蝴蝶效应。陈可辛的事情就是最好的证据。那还有什么别的改变吗？没有了婚礼上的嫌隙，是不是？陈可辛就不会插足了，吉荣跟耗子是不是也不会闹离婚了？吉荣也不会死了。吉荣和江胜华的离婚案依旧在，陈可辛依旧是那个小三，吉荣还是死了，江胜华被警方列为第一嫌疑人，在配合调查。难道是？陈可辛又出了什么幺蛾子？我现在只知道是，几人悲剧的主要原因还是江尚华出轨陈可辛。你得盯紧他。陈可辛是改变吉荣命运的关键。好，二零二一年的事就交给我了。如果能改变吉荣的死，耗子的结局，上刀山下火海，我都愿意。我记得电影《放牛班的春天》里有一句台词。永不放弃，总会有希望在前面等待。我这几天一直在想一件事：时空融合给了我们金手指，也许就是给了我们帮助吉荣改变命运的钥匙啊！我们一起坚持，一起改变，谁都不许放弃。我要吉荣跟耗子好好的，幸福一辈子。像个女战士，你是在讽刺我吗